আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা আক্রান্ত মানুষের জন্য আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা জীবন দিলেও বিরোধী দল শুধু সমালোচনা করছে অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাসে গত 24 ঘন্টায় দেশে আরো 20 জনের মৃত্যু 4 মাসের মধ্যে মৃতের সংখ্যা সর্বনিম্ন আদালতে 164 ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলেন সিলেটের ছাত্রাবাসে ধর্ষণ মামলার আরো তিন আসামি এবং টানা চতুর্থবারের মতো বাফুফের সভাপতি নির্বাচিত হলেন কাজী সালাউদ্দিন সিনিয়র সহ সভাপতি সালাম মুশিদি শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা আক্রান্ত মানুষের জন্য আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা জীবন দিলেও বিরোধী দল শুধু সমালোচনা করছে বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে দলের নির্বাহী কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় তিনি বলেন করোনা প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ জনগণের দল এই সময় দলকে আরো শক্তিশালী করতে তিনি মূল পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়াতে নেতা কর্মীদের তাগিদ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি বিশেষত আপেল মাহমুদের রিপোর্টে দেশে করোনা সংক্রমণের 7 মাস পর গণভবনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভা করে আওয়ামী লীগ সভায় দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে করোনা সংকটকালেও পূর্ণাঙ্গ কমিটির কাজ শেষ করার পাশাপাশি সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে নেতাকর্মীদের দিক নির্দেশনা দেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন তো সেগুলো আমার মনে হয় এখন যে সময় আস্তে 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 আমরা সেগুলো কাজ করতে পারবো তো আমাদের সেই কাজগুলো করে দিতে হবে আগামী দিনে কি করণীয় সেটাও জানতে চাই এবং ভারতের মানুষের সাথে যোগাযোগটা রক্ষা করে চলবেন সেটাই আমরা চাই যে আমরা এই জনগণের পাশে আছে জনগণের পাশে থাকবে এবং জনগণের জন্যই আমরা সব সময় কাজ করে সব ধরনের দুর্যোগের মধ্যেও সরকারের সঠিক পদক্ষেপে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে বলেও জানান তিনি করোনা মোকাবেলা নিয়ে সরকারের সমালোচনাকারীদের পাল্টা সমালোচনাও করেন সরকার প্রধান আওয়ামী লীগের যে তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক শক্তি আছে এই করোনা মোকাবেলার সময় তারা যখন মাঠে নেমেছে তখনই সেটা প্রমাণিত হয়েছে আজকে যে কারণে আমার প্রায় পাঁচশো বাইশ জন নেতা কবি সব মৃত্যুবরণ করেছে এই যে এত বড় স্যাক্রিফাইস প্রধান আর কোনো দল তো করেনি আমার মনে একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল বলেই মানুষ এই সহযোগিতাটা পেয়েছে এখানে যদি অন্য কেউ থাকতো তো কত যে মানুষ মারা যেত কত যে দুরবস্থা মানুষ হতো না মানে ভাষায় বলা যায় না সভায় সারা দেশে বন্যাই নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভূমিহীনদের জন্য সরকারের সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথাও বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা দলের অভ্যন্তরে বিতর্কিতদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি জানান দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে দুর্দিনে ত্যাগী পরীক্ষিত ও নিবেদিত নেতা কর্মীরা যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়েছেন রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে তিনি এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে আটটি সাংগঠনিক বিভাগের জন্য কার্যনির্বাহী সদস্যদের সমন্বয়ে টিম গঠন করা হয়েছে বলে জানান তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিরামহীনভাবে কাজ করছে সরকার ওবায়দুল কাদের বলেন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হলে নিজেদের লোক দিয়ে নিজস্ব বলে সৃষ্টির জন্য কমিটি করা যাবে না বলে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন দুর্দিনে ত্যাগী পরীক্ষিত নিবেদিত নেতা কর্মীরা যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে সকলকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক হলেই নিজেদের লোক দিয়ে নিজস্ব বলয় সৃষ্টির জন্য মাইম্যান কমিটি গঠন করা যাবে না 
ধর্ষণ সহ সরকার সমর্থকদের অপকর্ম থেকে মানুষের নজর সরাতেই বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেউর রহমান ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজর ইসলাম খান ইন ডেমোনিটি নামের একটি নাটকে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যুবদলের মানব বন্ধনে তিনি অভিযোগ করেন অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকার এখন তটস্থ চারিদিকে কলঙ্কের বোঝা চারিদিকে মানুষ ছি 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 করছে এইটাকে ঢাকার জন্যই তারা তাদের অনুগত কিছু মোসাহেব দিয়ে একটা চটি নাটকের বই বস্তা পচা নাটকের বই তারা রচনা করেছে যাতে এমসি কলেজের সেই ভয়ঙ্কর একেবারে লোমহর্ষক যে নির্যাতনের কাহিনী সম্ভ্রমহানির কাহিনী সেটা যেন ঢাকা পড়ে চারিদিকে যে আপনার নারীর সম্ভ্রমহানি চলছে সেটা যেন ঢাকা পড়ে বিএনপি ভবিষ্যতে রাজনীতিতে টিকে থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের রাজধানীর বনানীতে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক পার্টিতে বিএনপির কর্মীদের যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্বে দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে বিকল্প দল হিসেবে জাতীয় পার্টির গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি বলে দাবি করেন বিরোধী দলীয় উপনেতা বিএনপির নানান কারণে তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমান যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে সামনের দিকে বিএনপির ভবিষ্যৎ নিয়ে সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে বিএনপি সামনের দিকে কি পর্যায়ে যাবে এটা টিকতে পারবে কি না কাজী নতুন যারা রাজনীতি করতে যায় যারা তরুণ সমাজ যারা দেশকে ভালোবাসে তাদেরকে রাজনৈতিক একটি প্ল্যাটফর্ম দরকার সেই প্ল্যাটফর্ম কোন প্ল্যাটফর্ম বলেন সেই প্ল্যাটফর্ম হলো জাতীয় পার্টি করোনা ভাইরাসে সর্বশেষ চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও বিশ জনের মৃত্যু হয়েছে গত একশো আঠাশ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় এটি সর্বনিম্ন মৃতের সংখ্যা এর আগে একদিনে পনেরো জনের মৃত্যু হয়েছিল আঠাশ মে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় নয় জনের নমুনা পরীক্ষায় এক হাজার জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে পরীক্ষার সংখ্যা বিবেচনায় রোগী শনাক্তের হার বারো দশমিক সাঁত্রিশ শতাংশ এ নিয়ে দেশে মোট করোনা সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো তিন লাখ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি জনে আর মোট মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজার তিনশো পঁচিশ মোট সুস্থ হয়েছেন দুই লাখ আশি হাজার উনসত্তর জন মৃতদের মধ্যে সতেরো জন পুরুষ ও তিন জন নারী সর্বোচ্চ বারো জন মারা গেছেন ঢাকা বিভাগে সিলেটে এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে গণধর্ষণ মামলায় আদালতে একশো চৌষট্টি ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তিন আসামি রনি রাজন এবং আইনুল শনিবার দুপুরে কড়া নিরাপত্তে তাদের আদালতে নেওয়া হয় পরে সিলেটে মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমান সাইফুর রহমান ও শারমিন খানম নীলার আদালতে তোলা হয় আসামিদের এর আগে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর সহ তিনজন ধর্ষণের দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেন এ পর্যন্ত মামলার আট আসামিকে গ্রেফতার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মামলার অপর দুই আসামি মাহফুজ ও রবিউলকে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় পরে আবার তাদের শাহ পরান থানা হাজতে নেওয়া হয় এদিকে গণধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এমসি কলেজের শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাসের সামনে এই মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন লিবিয়ার বিভীষিকাময় জীবন থেকে দেশে ফিরেছেন একশো জন বাংলাদেশি ভাড়া করে বিশেষ বিমানে তাদের ঢাকায় এনেছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম এর মধ্যে গত মে মাসে মানব পাচারকারীদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে আসা নয় অভিবাসীও রয়েছেন আদিন সচিবের রিপোর্ট স্বপ্নের ইউরোপ যেতে লিবিয়ায় ট্রানজিট নিয়েই সবচেয়ে বিভাগে পড়েন বাংলাদেশি অভিবাসীরা লিবিয়ার মানব পাচারকারী সংশ্লিষ্ট একটি গ্রুপ আরও কয়েকটি দেশের অভিবাসীদের সাথে জিম্মি করা হয় সাঁত্রিশ জন বাংলাদেশিকে মিজদা শহরের কাছে এক পর্যায়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ছাব্বিশ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করে ওই সশস্ত্র গোষ্ঠী সেখানে গুলিবিদ্ধ হন আরও এগারো জন তাদের সহ লিবিয়ায় বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে থাকা মোট একশো জনকে ফেরত আনল আইওএম দেশে আসা এসব অভিবাসীদের পুনর্বাসন ও সহায়তা দেবে আইওএম 
get access to migrants and provide them with the most basic services, especially health, shelter, food and consular services, and for the most vulnerable, বিপজ্জনক ও অবৈধ পথে কোন বাংলাদেশকে অভিবাসী না হতেও আহ্বান জানান আইওএম এর বাংলাদেশ প্রধান আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা টিকেটের জন্য বিলম্বনা কাটেনি সৌদি প্রবাসীদের আকামা ও ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েও বিদেশ যাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তায় তারা সৌদি এয়ারলাইন্স ও বিমান বাংলাদেশ ছাড়া অন্য এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট চালু নিয়েও আছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিস্তারিত একরামুল হক সাহেমের রিপোর্টে দিনের পর দিন টিকেটের জন্য এয়ারলাইন্স অফিসের সামনে উদ্বেগের সময় কাটছে সৌদি প্রবাসীদের মতি ছিল কারণ বাজারে টিকেটের অপেক্ষায় প্রবাসীদের এই ভিড় এখন প্রতিদিনের দৃশ্য কয়েক দফায় আকামা ও ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে অনেকেই দিন গুনছেন টিকেটের জন্য ভিসার মেয়াদ আছে পাঁচ দিন এখন টুকুন দিছে এখন কবে টিকিট দিব জানি না এখন আমি টিকিট নিয়ে আমি সৌদি যাইতে পারবো কিনা জানি না পনেরো দিন ভিসার মেয়াদ ও ছুটির মেয়াদ পাইছি আর যারা আগে টোকন নিচ্ছে তারা যে টোকন নেওয়ার পর পনেরো দিন পরও টিকিট পায় না যদি এই পনেরো দিনের ভিতরে আমি টিকিট না পাই তা সৌদি আমি ঢোকা অনিশ্চিত হয়ে যাবে আর পুরো ফ্যামিলি অসহায় অবস্থায় পড়ে যাবে ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানো সহ কিছু উদ্যোগে আগের চেয়ে শৃঙ্খলা ফিরেছে সৌদি এয়ারলাইন্স ও বিমান অফিসে তবে যারা অন্য ফ্লাইটে দেশে এসেছিলেন তাদের বেশিরভাগই রিটার্ন টিকিট নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তায় দেখতেছি এখানে শুধু সৌদি এয়ারলাইন্সের টিকিট দিচ্ছে টোকেন দিচ্ছে অন্য কোনো এয়ারলাইন্সের দিচ্ছেন আমি আসছি এমারাতে ডুয়াই ফ্লাইটে আমার যাওয়ার কথা ছিল এগারো এপ্রিল আমি রিটার্ন করব বিদেশের কর্মস্থলে সময় মতো যেতে না পারলে চাকুরি হারিয়ে বেকার হওয়ার আশঙ্কা আছে এই প্রবাসীদের তাই সরকারি প্রণোদনা বন্টনেও স্বচ্ছতার দাবি জানান তারা বর্তমান অধিক প্রবাসী আমরা এখন বেকার হয়ে গেছি ওই প্রণোদনার আওতায় যদি আমাদের এই প্রবাসীগুলি আনে তাহলে আমরা উপকৃত হইব সরকার কাছে আমাদের আকুল আবেদন এদেরকে যেন মেল ফ্যাক্টরিতে বা ভালো ভালো কোম্পানিতে যে কোনো অগ্রদিকে দিয়ে এদেরকে কাজে কর্ম লাগাতে এদের ফ্যামিলিটা আপাতত চলো বিদেশে গিয়ে কাজে ফেরার প্রক্রিয়া সহজ করতে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ইতিবাচক পদক্ষেপ চান প্রবাসীরা ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা সভাপতি ও সিনিয়র সহ সভাপতি সহ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ পদে নির্বাচিত হয়েছেন কাজী সালাউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত পরিষদের প্রার্থীরা আগামী চার বছরের জন্য দেশের ফুটবলের উন্নয়নের দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন একশো পঁয়ত্রিশ জন কাউন্সিলর পরাকারমানের রিপোর্ট নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগে পরিবর্তনের ডাক ছিল বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনের বিপক্ষ শিবিরে কিন্তু সেই উত্তাপ পাওয়া গেল না বাফুফের নির্বাচনে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদে আবারও কাজী সালাউদ্দিনকে বেছে নেন কাউন্সিলররা প্রধান নির্বাচন কমিশনার মেজবাউদ্দিন আহমেদ জানান চুরানব্বই ভোট পেয়ে চতুর্থবারের মতো নির্বাচিত হন সাবেক এই তারকা ফুটবলার বাদল রায় চল্লিশ ভোট মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মানিক এক ভোট কাজী মোহাম্মদ সালাউদ্দিন চুরানব্বই ভোট পেয়ে পরবর্তী চার বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত রাজধানীর এক হোটেলে এই নির্বাচনে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে একানব্বই ভোট পেয়ে এবারও নির্বাচিত হন সম্মিলিত পরিষদের সালাম মুর্শেদি প্রতিদ্বন্দ্বী সমন্বয় পরিষদের শেখ মোহাম্মদ আসলাম পেয়েছেন চুয়াল্লিশ ভোট চার সহ সভাপতি পদের তিনটিতে সম্মিলিত পরিষদের ইমরুল হাসান কাজী নাবিল আহমেদ আতাউর রহমান মানিক নির্বাচিত হয়েছেন তাবিদ আউয়াল ও মহিউদ্দিন আহমেদ সমান পঁয়ষট্টি ভোট পাওয়ায় আগামী একত্রিশ অক্টোবর দুজনকে নিয়ে পুনরায় ভোটাভুটি হবে তবে সেই নির্বাচনে নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তাবিদ আপাতত আমি সিক্সটি ফাইভ ভোটে একজন পার্সেন্ট টাই করেছি একত্রিশ অক্টোবরের জন্য আমি মানসিকভাবে এখনও প্রস্তুত আছি যে ইনশাল্লাহ ইলেকশনের মাধ্যমে আমি আবার ফিরো ফিরত এসে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আবার দায়িত্ব পালন করতে পারব এছাড়া বাফুফের কার্যনির্বাহী পরিষদে আরও পনেরো জন সদস্য নির্বাচিত হন আগামী চার বছর দেশের ফুটবলের উন্নতির জন্য তারা পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন তবে সেই উন্নতি আর ইস্তেহার বাস্তবায়নে কতটা তারা সফল হবেন সেটা সময়ই বলে দেবে পরাগারমান এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে 
নাটোরের সিংড়ায় সোলাকুড়ায় ভাঙন কবলিত এলাকা নিয়ে দিয়ে পানির প্রবল স্রোত অব্যাহত থাকে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বাঁশঝাড় আমলিচুর বাগান ও ফসলের জমি হুমকির মুখে পড়েছে অসংখ্য বাড়িঘর তবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ভুক্তভোগীদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এদিকে নগর রানীনগর আত্রাই ও মান্দা উপজেলার ষোলোটি ইউনিয়নের প্রায় দেড়শো গ্রাম পানিতে তলিয়ে গেছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন প্রায় দুই লাখ মানুষ সিরাজগঞ্জে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে শুরু হয়েছে ব্যাপক নদী ভাঙন এছাড়া যমুনা নদীর পানি সিরাজগঞ্জ সহরক্ষা বাদ পয়েন্টে বিপদসীমার বারো সেন্টিমিটার এবং কাজীপুরের মেগাইঘাট পয়েন্টে একুশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় শিরো মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা শনিবার রাত নয়টার দিকে একতা হাউজিং এলাকার আট নম্বর রোডে এ ঘটনা ঘটে নিহত শিরো মিয়া পরিবার নিয়ে শেখের টেক এলাকায় থাকতেন নির্মাণাধীন ভবনে ইট বালু রড সরবরাহ করতেন তিনি পরিবার জানায় ব্যবসায়িক কাজে গাজীপুর গিয়েছিল শিরু এরপর কাজ শেষে বাসায় ফিরে আসেন কিছুক্ষণ পর আবার বের হয়ে যান এরপর কিছু সময় পর তার নিহত হওয়ার খবর পায় পরিবার এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট এসে তদন্ত শুরু করেছে তদন্ত কাজ শেষ হলে হত্যার মোটিভ সম্পর্কে জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ লক্ষ্মীপুরে মা ও মেয়েকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা শনিবার রাতে সদর উপজেলার বালেশপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় রাত সাড়ে আটটায় মরিয়ম বেগমের ঘরে ঢুকে তাকে এলোপাতারি কোপাতে থাকে দুর্বৃত্তরা এক পর্যায়ে ওই গৃহবধীর দুই হাতের কবজি কেটে দেওয়া হয় পরে তার আট বছরের মেয়ে নাদিয়াকেও কুপিয়ে গুরুতর আহত করে তারা প্রথমে তাদের নেওয়া হয় সদর হাসপাতালে অবস্থা আশঙ্কাজনক হয় মা ও মেয়েকে ঢাকায় আনা হয় এদিকে এ ঘটনায় জাহিদ ও সোহেল নামে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ তবে ঘটনার মোটিভ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনায় আক্রান্ত হওয়ার চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নেওয়া হয়েছে সামরিক হাসপাতালে এরই মধ্যে তাকে নেওয়া দেওয়া হয়েছে পরীক্ষামূলক প্রতিষেধক চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তাতে বেশ ভালো মনে হচ্ছে ট্রাম্পকে তবে হোয়াইট হাউসের প্রেসিডেন্টের চিকিৎসায় যাবতীয় ব্যবস্থা থাকার পরও কেন তাকে হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন হলো তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিভিন্ন গণমাধ্যম বরকতুল্লা সুজন জানাচ্ছেন বিস্তারিত হোয়াইট হাউসের সাউথ লন থেকে মাস্ক পরে পায়ে হেঁটে নিজেই হেলিকপ্টারে চড়ে বসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলা হচ্ছে সামান্য জ্বর ও অবসাদ সহ মৃদু লক্ষণ দেখা গেছে তার মধ্যে রওনা হওয়ার আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভিডিও বার্তা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যাতে তিনি নিজের ও ফার্স্ট লেডির ভালো থাকার ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন সবাইকে মেরিল্যান্ডের ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে পৌঁছেই টুইটারে ট্রাম্প জানান ঠিকঠাক মতোই আছে সব কিছু যদিও হোয়াইট হাউসেই চিকিৎসা নিচ্ছেন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তাই প্রশ্ন চিকিৎসায় সব ধরনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন কেবল প্রেসিডেন্টকেই নেওয়া হলো হাসপাতালে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে কারণ তার বয়স এখন চুয়াত্তর আর সে তুলনায় ওজনও অনেক বেশি একশো এগারো কেজি করোনায় আক্রান্ত এ ধরনের রোগীদের ঝুঁকি অনেক বেশি অনেক ক্ষেত্রে তাদের মৃত্যুও হয়ে থাকে ট্রাম্প ছাড়াও এরই মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন তার প্রশাসনের অনেকেই তাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক উপদেষ্টা কেলিয়ানি কনওয়ে ক্যাম্পেইন ম্যানেজার বিল স্টিপিয়েন এবং দুই রিপাবলিকান সিনেটর মাইক লি ও থম ত্রিলিস এদিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুস্থতা কামনা করেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন সাংবাদিকদের তিনি জানান এখন সময় এসেছে মহামারী নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবার আর মাস্ক পরা নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করার
প্রস্তুতি ম্যাচে পেসারদের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক মমিনুল হক মিরপুরে ওটিস গিবসন একাদশ এবং রায়ন কুক একাদশের মধ্যকার দুদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ শেষে হয় ড্রতে প্রথম দিন গিবসন একাদশ সংগ্রহ করে দুশো তিরিশ রান তাসকিন নেন তিন উইকেট দ্বিতীয় দিনে মমিনুল হকের সেঞ্চুরিতে রায়ন কুক একাদশ দলে পাঁচ উইকেটে দুশো আটচল্লিশ রান শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার করোনা আক্রান্ত মানুষের জন্য আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা জীবন দিলেও বিরোধী দল শুধু সমালোচনা করছে অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও বিশ জনের মৃত্যু চার মাসের মধ্যে মৃতের সংখ্যা সর্বনিম্ন আদালতে একশো চৌষট্টি ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলেন সিলেটের ছাত্রাবাসে ধর্ষণ মামলার আরও তিন আসামি এবং টানা চতুর্থবারের মতো বাফুফের সভাপতি নির্বাচিত হলেন কাজী সালাউদ্দিন সিনিয়র সহ সভাপতি সালাম মোর্শেদি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন এবং বারবার হাত পরিষ্কার করুন আমাদের এইটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে